Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniahayag din ng crime desk ang panig ng mga sospek o akusado para sa balansing pagtalakay. Hindi layunin ang palabas nito na impluensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Apat na terminong nagsilbing punong barangay ng 736 Zone 80, Paco, Maynila. Ang 44 anyos sa si Kapitan Reynaldo Hakaban. Inialay raw ni Kapitan Reynaldo ang kalahati ng kanyang buhay sa serbisyo publiko. Noong September 12, 2016, bandang alauna na madaling araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang kanal sa barangay Gitnang Bato sa San Mateo, Rizal. Nakapulupot ang electrical wire sa kanyang leeg, tuguan ang ulo at may mga marka ng gulong sa kanyang katawan. Yung mismo ang the same Honda Jazz car nga na yun. The same plate number. Pumarada yun sa harap ng 7-11. So doon, makikita mo si yung victim. Sumili pa. Nagbigay pa ng pera dun sa isang suspect. At yung dalawang suspect, pumasok sa loob. Ang huling nakita sa video na kasama ni Kapitan Reynaldo, dalawang binatang sikat raw sa social media. Taong 1997, nang pasukin ni Reynaldo Hakaban, 44 years old, ang mundo ng politika. Si Reynaldo ang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Apat na termino siyang naging kapitan ng barangay 736 Zone 80, Paco, Maynila. Si Ray yung tipo na napakagaling. Kesa pakikisama, kesa sa barangayan, kesa personal. Ang galing niya. Sobra siya makisama. Alam mo yung isusubo niya na lang ibibigay niya pa. Alam mo yung nagkakapalitan kami ng idea tungkol sa gagawin namin sa barangay. Siguro lahat po yata ay binaba na sa barangay. Sa ganun? Opo. Sa lahat pala ng barangay. Bukod sa pagiging public servant, si Kapitan Reynaldo rin na ang naging sandigan ng kanyang pamilya simula nang mamatay ang kanilang ama sa sakit na kanser. Mabait yung kuya ko, maasikaso. para siya yung tumay yung pangalawang ama namin nung namatay yung tatay ko. Lahat pati hanggang sa mga pamangkin yung mga anak namin. Malalapit sa kanya, ang tawag sa kanya dito chairman. Pag may problema ako, yan ang takbuhan ko. Pag may sakit ako, yan ang gumagastos sa akin. Yung huling ano nga namin, nakita niya na pipilay-pilay ako. Sabi niya, wag na raw ako magtinda. Na, wag ka na magtinda, dyan ka na lang sabay. Sabi ko, ayoko manghihina ako. Sobrang bait yung anak ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, Lai, dapat di ka na nagtatrabaho. Ano yun na ako sa bahay? Ano yung pera niya dito? Eh, kaya naman natin lahat ng gastusin dito. Ikaw naman, Lai. Sabi ko makatulong sa'yo. Oo nga, Lai, siyempre. Meron ka ng edad, Lai. Dito ka na lang.
Kinabukasan September 12, habang naghahanda raw si Mary Ann ng agahan, nakatanggap siya ng tawag. Hello? Ano? Si Kuya Patay? Diyos ko po! Meron siyang nakataling mga wire sa liig. Tapos, mayroong bakas siya na sinagasahan sa balik-balik. At may kita mo ron, tumutulo yung dugo. Talaga lifeless na siya. Nasa gilid. Talaga itinapo na siya ron. Isang kakatuwang bagay para raw ang nangyari noong nag-iimbisiga ang mga polis. Ang sasakyan na pag-aari mismo ni Kapitan Reynaldo dumaan raw sa mismong crime scene. Yung dumaan na Honda Jazz na yun, ako life ito, hindi pa natin alam na yun pala yung suspect eh. Tapos nakababa yung mga bintana. So kita yung driver ngayon, kita rin yung nakasakay sa loob. Yung ginawa nila yung crime, makala nila may daan pa pa taas. Hindi nila alam, dead end na yun, papunta ng landfill. So nang makakita nilang gano'n, bumalik sila. Bilisan mo to eh. Baka may makakita pa sa atin dito. Oo nga, binibilis ang unang eh. Bilisan mo pa, marami pang tao. Oh, ito na nga, binibilis ang unang oh. Kung gusto mo, mabangga tayo. Hanggang ang kotse, bumangga pa raw sa isang trap. So after na mabangga nila yung truck na yun, Tumama na sila doon sa railings ng gutter na sumento doon sa gilid. Nung tumama sila roon, naipit na yung sakyan. Ang ginawa nila, sila mismo tumakbo. Si Reynaldo Hakaban, 44 years old. Mahigit dalawang dekadang tumayong punong barangay ng 736 Zone 80, Paco, Maynila. Nagsimula bilang SK Chairman hanggang maging Kapitan, tulad ng kanyang yumaong ama. Wala, walang bisyo. Sobrang maalala din para sa akin. Kasi kada akisit katapos ang binibigyan niya ako ng 5,000. Anong August 31, yun lang huling pagkikita namin. Hindi na kami nagkita. Kaya nung mabalita ako noong September 12, nasa palengke ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. September 12, noong 2016, bandang alauna na madaling araw, natagpuan ang bangkay ng kapitan sa isang kanal sa kabaan ng barangay Gitnang Bayan sa San Mateo Rizal. Duguan po yung mukha niya. Sobrang itim, tapos may, ano, may galos sa katawan. Yung gulong, kasi nakalagay dun sa may medical legal, paulit-ulit daw siyang sinagasaan. Yung cord nakapulupot pa sa leeg niya. Blunt traumatic injury sa ulo, dibdib at mga buto sa balakang ang ikinamatay ni Kapitan Reynaldo. Sa investigasyon ng San Mateo Police, walang planong buhay ng Kapitan sa itsura ng kanyang brutal na sinapit. Definitely, hindi lang yung strangulation ang ginamit, hindi sinagasaan din yung tao. Ibig sabihin, talagang uh, sinigurado nilang patay yung tao bago nila iwanan. Yung pagkakataon na yun, ang nakita mga ebidensya, siyempre, yung tali na itinali dun sa leg. So, yun ang ginamit na pamamaraan sa pagpatay. Tapos nakita dun yung katawan ng biktima na mayroon ding mga bakas ng gulong. sa mismong crime scene. Bilisan mo to eh. Baka may makakita pa sa atin dito. Oo nga, binibilis ang unang eh. Gusto nila makatakas, kinakabahan. So after na mabangga nila yung plak na yun, kahit na nabangga nila yung sakyan, gusto pa rin nilang tumakas, napatakbo pa rin nila. Kaya lang, yung impact ng bangga na yun, tumama na nila dun sa sa railings ng gutter na sumento dun sa gilid. 
no, tumama sila ron, naipit na yung sakyan. So, hindi na nila mapatakbo. So, ang ginawa nila, sila mismo tumakbo. At carried along with them, ano yung mga gamit ng victim, allegedly pera. Nang maiwan na sasakyan ng kapitan, may mga nakuha sa loob nitong isang resibo na mga pinamiling alak. May kita mo yung kaso nangyari September 12, alauna. Pero nakita namin dun sa resibo, is September 11, mga around 9 o'clock ng gabi, yung mga bote ng alak. Yung mga hair strands na sinasabi, yung mga dugo, nakita rin tayo ron. Tapos nakakita rin tayo dun ng mga gamit na pag-aari ng biktima. Sa video naman na nakuha ng pulisya mula sa convenience store, makikitang ipinarada ang sasakyang pag-aari ni Kapitan Reynaldo na tila minamaneho ng isa sa dalawang lalaking kasama niya. So doon, makikita mo si Victim, sumili pa. Nagbigay pa ng pera dun sa isang suspect. At yung dalawang suspect, pumasok sa loob. Tila na i-record rin daw ang pagplano ng dalawang lalaki sa gagawing pananakal sa kapitan. May minimos rin yung macho na ganun. May parang sasakalin, parang ganun. Gumaganon siya. Ang dalawang lalaki sa video, kinilalang sina Matthew Ivan Chupitea, 18 years old, taga Sampaloc, Maynila, at Lloyd, 17 years old, taga Cubao, Quezon City. Definitely, ang naging motibo is may dalakas ng pera yung tao eh. So, hindi lang natin masiguro kung gaano kalaki yung pera. Parang masilaw sila dun. Nakilala ang mga sospek dahil sa isang mahalagang dokumentong na iwan din di umano sa sasakyan ni Kapitan Reynaldo. Si Reynaldo Hakaban, 44 years old. Simula taong 1999 hanggang sa siya'y paslangin noong 2016, nagsilbing punong barangay ng 736 Zone 80 sa Paco, Manila. Ah! Ah, sige, punta na ako dyan. Ako na bahala. Oh, alis mo na ako ah. Babalik din ako agad. Mahala mo na kayo rito. Meron lang akong kakatagpuin. September 12, 2016. Nakita ang bangkay ng kapitan sa isang kanal sa barangay Gitnang Bayan sa San Mateo Rizal. Nakapulupot ang electrical wire sa kanyang leeg tuguan at may marka pa ng mga gulong sa katawan. Sinabi nga, lalo ko nag hysterical. Eh, high blood pa naman ako, kaya hindi na ako sumama ron, ayoko makita ko anong itsura niya. Hanggang ngayon, hindi ko siya tinitignan yung mga litrato, hindi ako tumitingin, ayoko makita ko anong itsura niya. Baka hindi ko makayanan. Ang San Mateo Police nakakuha ng CCTV footage mula sa isang convenience store. Dito nakita ang pumarada sa sakyang pag-aari ni Kapitan Reynaldo kasama ang dalawang binata noong gabi ng September 11. Makikita doon na bumili sila ng the same evidence na nakuha natin ng alak para din i-demonstrate niya kung paano papatay yung si Ulysses. So, by strangulation na gano'n. Diba? Na gano'n ba eh? Mismo ang kanyang sasakyan, tila ginamit pang getaway vehicle ang mga sospek hanggang sa ma-recover ng mga pulis matapos bumangga malapit sa crime scene. So doon sa kotse na nakita natin, may dokumento na kuha doon. Mula sa naiwang birth certificate, kinilala mga sospek na sina Matthew Ivan Chupitea, 18 years old mula sa Palok, Maynila, at Lloyd, 17 years old, residente ng Cubao, Quezon City. Sa social media accounts ng dalawang binata, 
makikitang libo-libo ang kanilang followers. Nakita namin yung itsura niya talaga siya. Pati yung sa CCTV siya rin. Tapos to make it sure na talagang siya yung nasa CCTV na yun at siya yung nasa birth certificate na yun. Doon, nakausap namin yung kapatid ni Macho Ivan Chupitea. Kinilala niya na yun yung kapatid niya. Yung nasa Facebook, yung nasa CCTV rin na footage. So, yung isang tao lang. Yung kasama niyang isa ron, doon namin nakilala. Doon sa mga relatives din ng suspects. Ang pinagtataka na nila, nung nag-follow up ang team doon, wala na yung mga tao sa bahay na yun. Talagang nagkaroon sila na hindi na tao na immediate flight. Definitely, ang naging motibo is may dala kasing pera yung tao eh. So, hindi lang natin masiguro kung gaano kalaki yung pera. Parang masilaw sila dun eh. Higit isang linggo matapos ang krimen, nadakip ng San Mateo Police sina Matthew Ivan Chupitea at Lloyd. Naarap sila noon sa kasong carnapping, robbery at murder. Pero agad din nakalaya matapos magbaba ang piskalya ng order of release for preliminary investigation. Sa batas po natin, as a general rule, kapag kayo po ay manguhuli ng isang tao, kailangan po merong warrant of arrest. Meron naman pong exceptions yan, okay? Yung pong tinatawag nila caught in the act arrest, meron pong tinatawag na hot pursuit arrest, at meron pong tinatawag na pag-aresto sa isang pugante. Dito po sa kaso po ni Matthew Ivan at ni Lloyd, hindi po ito in flagrante delicto arrest or caught in the act arrest. Ibig sabihin, matagal na po ang lumipas na panahon bago sila na-aresto. So, that will explain why nasa labas po sila ngayon. March 1, 2017, na-dismiss ang kasong robbery at carnapping na isinampan ni Mary Ann dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Kapwa wanted ng pulisya ang dalawang suspect bagamat sa isang social media account ni Matthew Chupitea. Meron pa itong mga post noong nagdaang Pasko at bagong taon. Habang ang kasong murder laban sa mga sospek, iniakyat na sa Department of Justice. In so far as the murder charge is concerned, okay, the Office of the Provincial Prosecutor found probable cause against uh, the two individuals, against my two clients. We filed a motion for reconsideration because we feel there is no basis for the uh, finding of probable cause in so far as the murder charge is concerned. Samantala, sa mga naglalabasang espekulasyon hinggil sa katauhan ng biktimang si Kapitan Reynaldo, ito ang masasabi ng Pamilya Hakaban. Una, siyempre nasaktang kami kasi hindi ganun yung pagkakakilala namin sa kuya ko. Tapos, nahusgahan na siya agad. Ayaw na nga namin basahin yun kasi namatayan na nga kami. Parang tinapakta pa kami yung pagkatao ng kuya ko. Na hindi man lang... Yung iba makakomment lang, hindi ba nila nalaman na namatay yan, may magulang yan, may mga kapatid dyan na nasasaktan. Ang dami-dami niyang natutulungan. Tapos kanyan yung sinapi niya, parang gusto kong misa mag-comment na, gaano niyo ba kakilala yung pinatay? Porky ba gwapo, porky ba mayaman, biktima din. E paano kaya kung mahirap lang din yung pumatay sa kuya ko? Kung walang itsura, siguro husgahan nyo rin ba ng ganyan? Kasi wala na yung kuya ko para ipagtanggol niya yung sarili niya. Kumbaga, yung dignidad niya na lang yung natitira sa kanya, bakit nyo kailangan? Bakit nyo kailangan tapak-tapakan? Namatay ang kami, tapos parang kami yung hinuhusgahan. Ang Regional Trial Court Branch 75 ng San Mateo Rizal naglabas ng warrant of arrest laban sa mga sospek na sina Matthew Ivan Chupitea at Lloyd, kapwa at large. Sino mang may impormasyon tungkol sa mga sospek ay maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong ito. Gusto ko makulong sila. 
para pagbayaran naman nila yung kasalanan ginawa nila sa iyo. Huwag ka mag-alala na. Sabi ko, hindi ako tatanggap ng pera sa kanila kahit anong mangyari. 